আসসালামু আলাইকুম সি প্রোগ্রামিং এর ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ব্রেক এন্ড কন্টিনিউ प्रीवियस ভিডিওতে আমরা ওয়াইল লুপ এবং ওয়াইল লুপের একটা এক্সটেনশন দেখেছিলাম ইনফাইনাইট ওয়াইল লুপ তো আজকে আমরা ব্রেক এন্ড কন্টিনিউ জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করব তো प्रीवियस ভিডিওর কথা কেন বললাম যে ব্রেক এন্ড কন্টিনিউ জিনিসটা বা ব্রেক এন্ড কন্টিনিউ যে দুটা কিওয়ার্ড বাই দ্য ওয়ে ব্রেক এন্ড কন্টিনিউ কিন্তু দুটা কিওয়ার্ড এনিওয়ে তো ব্রেক এন্ড কন্টিনিউ যে বিষয়টা এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের লুপিং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আমরা যে বিভিন্ন ধরনের লুপ ইউজ করি ফর লুপ ওয়াইল লুপ ডু ওয়াইল লুপ এই লুপিং এর মধ্যে কিছু কন্ডিশন জুড়ে দেওয়া মানে এই লুপিং এর মধ্যে কিছু এমন সিচুয়েশন তৈরি করা যেটা লুপিং এর নেচার থেকে একটু ভিন্ন আচ্ছা এই বিষয়গুলো আমরা যখন প্রোগ্রাম করব তখন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট সিম্পলি আপাতত এতটুকু বুঝে রাখো যে ব্রেক মানে হচ্ছে আমরা যখন লুপিং ইউজ করি তো ওই লুপ থেকে সরাসরি বাইরে যাওয়ার জন্য আমরা ব্রেক কি ইউজ করে থাকি অ্যান্ড কন্টিনিউ ইউজ করি লুপিং এর কোনো একটা পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য আমরা ওই লুপকে স্কিপ করার জন্য কন্টিনিউ ইউজ করে থাকি তো ব্রেক কি ইউজ করে থাকি কেন ইউজ করে থাকি ব্রেক আউট অফ লুপ লুপ থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য অ্যান্ড কন্টিনিউটা ইউজ করে থাকি আমরা হচ্ছে স্কিপ করার জন্য লুপের কোনো ভ্যালুর জন্য আমরা স্কিপ করার জন্য তো যাই হোক এখন আমরা একটা প্রোগ্রাম দেখবো এবং প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে এই জিনিসটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব তো এখানে আমি সিম্পল একটা প্রোগ্রাম লিখে রেখেছি যে আমরা একটা এক থেকে নিয়ে দশ পর্যন্ত ভ্যালুগুলো প্রিন্ট করার জন্য একটা সিম্পল প্রোগ্রাম লিখে রেখেছি দেখো এখানে কি করেছি যে মেন ফাংশনের ভিতরে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি আই নামে এবং আই ওয়ান দিয়ে শুরু করেছি জিরো দিয়ে শুরু করা উচিত যদিও কিন্তু বোঝার সুবিধার জন্য আমি ওয়ান দিয়ে শুরু করেছি এবং আই লেস দিন ইকুয়াল টু টেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই লুপটা দশ বার চলবে অবশ্যই আই প্লাস প্লাসের কারণে এবং প্রত্যেকবারের জন্য কিন্তু আইটা বা আই এর ভ্যালুটা প্রিন্ট হতে থাকবে তো এভাবে আউটপুটে আমাদের ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট হবে তো এখন ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ বোঝাতে আমরা এই প্রোগ্রামটা কেন করলাম আর এখানে একটু ফাঁকা জায়গা কেন দেখলাম আমরা কারণ এখানে কিন্তু আমরা কন্টিনিউ এবং ব্রেক ইউজ করব তো এই যে আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত ভ্যালুগুলো প্রিন্ট করলাম আমাদের কি কখনো এমন সিচুয়েশন হতে পারে না যখন আমরা এখানকার যে কোনো একটা সার্টেন ভ্যালুকে স্কিপ করতে চাই ধরো এমনও হতে পারে যে তুমি তিন নাম্বার ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করতে চাচ্ছ না বা চারকে প্রিন্ট করতে চাচ্ছ না তখন তুমি কি করবা তখন তোমাকে অবশ্যই কন্টিনিউ এর হেল্প নিয়ে এই কাজটা করতে হবে তার মানে কন্টিনিউ কি করছে এখানে তিন এবং চারকে স্কিপ করার সুবিধাটা দিয়ে থাকবে তাহলে এটা আমরা কিভাবে করব সাপোজ আমরা আপাতত চাচ্ছি যে তিন যেন প্রিন্ট না হয় মানে তিন যেন স্কিপ করে বাকিগুলো যেন প্রিন্ট হয় তাহলে আমরা যেটা করব সিম্পলি লিখব যে ইফ আই ইকুয়াল ইকুয়ালস টু থ্রি মানে আই এর মান যখন থ্রি হবে তখন এটা কন্টিনিউ হবে কন্টিনিউ জাস্ট এতটুকু করলেই কিন্তু আমাদের তিন যে ভ্যালুটা আছে সেটা আর প্রিন্ট হবে না এটা স্কিপ করবে মানে তিনের জন্য কি করবে নিচের লাইনটা স্কিপ করবে এবং চারের জন্য কিন্তু আবার কন্ডিশন এটা সত্য হবে না এবং চারের জন্য কিন্তু এটা প্রিন্ট হতে থাকবে পাঁচের জন্য প্রিন্ট হবে ছয়ের জন্য প্রিন্ট হবে এভাবে দশ পর্যন্ত সবগুলো ভ্যালুর জন্য প্রিন্ট হবে আশা করি বুঝাতে পেরেছি যে কন্টিনিউ কিভাবে কাজ করে এবার আমরা দেখবো ব্রেকটা কিভাবে কাজ করে তো সাপোজ এমন যদি তোমার মনে চায় কখনো যে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট করব কিন্তু তিন যেন প্রিন্ট না হয় এবং পাঁচের পরের কোনো ভ্যালু যেন প্রিন্ট না হয় তাহলে তুমি কি করবা তাহলে তুমি সেখানে ব্রেক ইউজ করবা কিভাবে করবা যে ইফ আই ইকুয়াল ইকুয়ালস টু হচ্ছে যেহেতু পাঁচের পরের সবগুলো করতে চাচ্ছি মানে প্রিন্ট করতে চাচ্ছি না তাহলে এখানে আমরা লিখবো আই ইকুয়াল টু সিক্স অ্যান্ড এটাকে কি করে দিব ব্রেক করে দিব তার মানে কি হবে যখন এক হবে কন্ডিশন সত্য কিন্তু এই ইফ দুইটা সত্য না তখন এক প্রিন্ট হবে মানে ওয়ান প্রিন্ট হবে যখন দুই হবে দুইয়ের জন্য এই দুইটা ইফ সত্য না দুইও প্রিন্ট হবে যখন তিন হবে মানে থ্রি হবে তখন থ্রি কিন্তু এই ইফটাকে সত্য হিসাবে ধরছে তার কারণে কি হবে কন্টিনিউ হবে নিচের অংশটা আর প্রিন্ট হবে না স্কিপ করে দিবে যার কারণে থ্রি আর প্রিন্ট হবে না থ্রি আর প্রিন্ট হবে না ফোরের জন্য প্রিন্ট হবে ফাইভের জন্য প্রিন্ট হবে কিন্তু যখন আই এর ভ্যালু সিক্স হবে তখন কি হবে এই ব্রেকের কারণে এই লুপ থেকে বেরিয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে সিক্স থেকে নিয়ে ট্রেন পর্যন্ত আর কোনো ভ্যালুই প্রিন্ট হবে না তো আমার ধারণা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউটা কাজ করে কন্টিনিউ কি করে কন্টিনিউ যেখানে থাকবে তার নিচের অংশটা আর প্রিন্ট করবে না স্কিপ করে দেবে জাস্ট ওই পার্টিকুলার কন্ডিশনের জন্য আর ব্রেক কি করবে কো
কোড ব্লকে এর সত্যতা যাচাই করি ওয়েল তো চলে আসলাম আমরা কোড ব্লকে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রোগ্রামটা মানে প্রথমে যে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রিন্ট করার প্রোগ্রামটা আমি এখানে লিখে রেখেছি যে আই ইকাল টু ওয়ান এবং আই লেস দেন ইকাল টু টেন এবং আই প্লাস প্লাস এবং এর ভিতরে আমরা আই এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করে রেখেছি তো আপাতত আমরা চলো এটাকে জাস্ট একটু প্রিন্ট করে দেখি যে ঠিক আছে কি না এক থেকে দশ পর্যন্ত ভ্যালুগুলো প্রিন্ট হচ্ছে কি না হ্যাঁ এখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এক থেকে দশ পর্যন্ত সবগুলো ভ্যালু প্রিন্ট হচ্ছে তো এখন আমরা যেটা করব এখানে শুধুমাত্র মানে একটু আগে যেভাবে আমরা দেখেছি থ্রিটাকে স্কিপ করে দেব ঠিক আছে মানে কন্টিনিউর মাধ্যমে আমরা থ্রিকে স্কিপ করে দেব তাহলে আমরা যেখানে যেটা লিখবো ইফ আই ইকুয়াল ইকুয়ালস টু থ্রি এবং এর ভিতরে কন্টিনিউ আচ্ছা এখানে যেহেতু সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট তাই আমি আর ব্র্যাকেট দিচ্ছি না তাহলে এখানে কি হওয়ার কথা আমাদের যে এক থেকে দশ পর্যন্ত ভ্যালুগুলো প্রিন্ট হচ্ছিল সেখানে মানে তিন নাম্বার ভ্যালুটা আর প্রিন্ট হবে না তাহলে প্রিন্ট এবং রান করে দেখি হ্যাঁ এখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক থেকে দশ পর্যন্ত সবগুলো ভ্যালু প্রিন্ট হয়েছে কিন্তু তিন নাম্বার ভ্যালুটা প্রিন্ট হয়নি তো আমরা যদি আরেকটা জিনিস চাই মানে তিনের সাথে যেন সাতও প্রিন্ট না হয় তাহলে এটা আমরা কিভাবে করবো আমরা জাস্ট এই মানে আই ইকুয়াল টু আই ইকুয়াল ইকুয়াল টু থ্রির জায়গায় আমরা যেটা করবো আই ইকুয়াল ইকুয়াল টু থ্রি অর আই ইকুয়াল ইকুয়াল টু সেভেন আর একটা ব্র্যাকেট দিয়ে এটাকে আটকে দেওয়া যায় যেহেতু দুইটা ইউজ করেছি আমরা যাই হোক এখন আমরা এটাকে বিল্ড এবং রান করলে কি হবে তিন এবং সাত দুটা ভ্যালুই কিন্তু স্কিপ হয়ে যাবে তাহলে দেখি বিল্ড এবং রান করে হ্যাঁ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক প্রিন্ট হয়েছে দুই প্রিন্ট হয়েছে তিন প্রিন্ট হয়নি চার হয়েছে পাঁচ হয়েছে ছয় হয়েছে সাত প্রিন্ট হয়নি তো আমরা কন্টিনিউ জিনিসটা বুঝলাম এবং এর সত্যতা যাচাই করা হলো এখন আমরা যেটা করব যে ব্রেকের কাজটা একটু দেখব একটু আগে আমরা খাতায় যেভাবে করেছিলাম যে ছয় থেকে নিয়ে বাকি সবগুলো গেলো আর যেন প্রিন্ট না হয় তাহলে কি করা যেতে পারে আমরা লিখব ইফ আই ইকুয়াল ইকুয়ালস টু সিক্স এবং এটাকে করে দিব ব্রেক তাহলে কি হবে যে ছয় থেকে নিয়ে এর নিচের যতগুলো ভ্যালু আছে কোনো কোনো ভ্যালুই আর প্রিন্ট হবে না তাহলে আমরা বিল্ড এবং রান করি বিল্ড অ্যান্ড রান হ্যাঁ তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে পাঁচের পরের যে ভ্যালুগুলো আছে ছয় থেকে নিয়ে যে ভ্যালুগুলো ছিল সেই ভ্যালুগুলো কোনোটাই আর প্রিন্ট হচ্ছে না তার মানে কি এখানে যখন ব্রেক পেয়েছে ছয় নাম্বার কান্ডি ছয় নাম্বার ভ্যালুর জন্য হাইয়ার ভ্যালু যখন ছয় তখন যখন ব্রেক পেল এটা ডাইরেক্ট লুপ থেকে বেরিয়ে এসেছে তো আমার ধারণা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ কাজ করে আমার নেক্সট ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল টিল দেন টেক কেয়ার